হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমরা নন ফাইনাল ভার্ব নিয়ে কথা বলবো নন ফাইনাল ভার্ব মানে হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া হচ্ছে তিন প্রকার ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল এবং জিরান্ট তবে আজকে আমাদের ক্লাসটা হবে শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ নিয়ে আমরা এখন ইনফিনিটিভ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করব আপনারা ক্লাসটি এনজয় করবেন টু যুক্ত ভার্বকে ইনফিনিটিভ বলা হয় অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা অনেক সময় মেইন ভার্বের পরে টু যুক্ত ভার্ব দেখে থাকি যেমন টু প্লে টু টেল টু আর এরকম আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে টু যুক্ত ভার্ব দেখে থাকি তাহলে এই টু যুক্ত ভার্বকে ইনফিনিটিভ বলা হয় ইনফিনিটিভ নিজের অর্থ নিজে কখনই প্রকাশ করতে পারে না মেইন ভার্বের সাহায্য ছাড়া অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অবশ্যই যদি মেইন ভার্ব থাকে তাহলে ইনফিনিটিভ বসতে পারবে ইনফিনিটিভ আছে অবশ্যই একটা মেইন ভার্ব দিতে হবে তাহলে ইনফিনিটিভ তার নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না মেইন ভার্বের সাহায্য ছাড়া ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের শেষেও বসতে পারে ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের প্রথমেও বসতে পারে ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের মাঝখানেও বসতে পারে যেমন টু গো টু প্লে টু গো টু টেল টু আর ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের বিভিন্ন জায়গায় বসতে পারে যেখানেই বসুক না কোনো ইনফিনিটিভ মেইন ভার্বের সাহায্য নিবে তারপর সে নিজের অর্থ প্রকাশ করবে যেমন আমরা উদাহরণটা দেখি জিসান লাইকস টু প্লে জিসান খেলতে পছন্দ করে এখানে যদি লাইক শব্দটা বাদ দিয়ে দিয়ে আমরা যদিও টু প্লে একটা ভার এটা ইনফিনিটিভ ভার ইনফিনিটিভ ভার মেইন ভার্বের সাহায্য ছাড়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এর উদাহরণটা হচ্ছে জিসান টু প্লে যদি বলা হয় লাইক শব্দটা বাদ দেওয়া হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে জিসান খেলতে জিসান খেলতে কি তখন প্রশ্ন থেকে যায় তাই এই ইনফিনিটিভের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য একটি মেইন ভার্ব লাগবে জিসান লাইকস টু প্লে জিসান খেলতে পছন্দ করে ঠিক তেমনিভাবে আরিফ ওয়ান্টস টু গো অ্যাব্রোড উইথ শামস আরিফ শামসার সাথে বিদেশে যেতে চায় যদি আমরা ওয়ান্টস শব্দটা বাদ দেই আরিফ টু গো অ্যাব্রোড উইথ শামস আরিফ শামসার সাথে বিদেশে যেতে যেতে শুধু বলা হয় যেতে কি তখন প্রশ্ন থেকে যায় তখন ওয়ান্টস চায় বিদেশে যেতে চায় তখন অর্থটা সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ ইনফিনিটিভ মেইন ভার্বে সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সেন্টেন্সের মধ্যে ইনফিনিটিভ অনেক সময় সাবজেক্ট হয় অনেক সময় অবজেক্ট হয় অনেক সময় কমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে সেন্টেন্সের মধ্যে ইনফিনিটিভ কি হয় নাউন প্রনাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাড ভার্ব যদি প্রশ্ন করা হয় জিসান লাইকস টু প্লে এখানে টু প্লে কি হিসেবে বসছে ভার্ব হিসেবে বসছে নাকি নাউন হিসেবে বসছে নাকি অ্যাজেকটিভ হিসেবে বসছে তখন আমরা অ্যান্সার দেব টু প্লে এখানে ভার্বের অবজেক্ট হয়েছে লাইকস ভার্বের অবজেক্ট হয়েছে তাই এটা হচ্ছে নাউন আমরা জানি ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে নাউন অথবা ভার্ব হিসেবে বসে কিন্তু আমরা শুধু একটাই অ্যান্সার দেব সেটা হচ্ছে নাউন অর্থাৎ নাউন হিসেবে সেন্টেন্সের মধ্যে বসে প্রথমে বসুক শেষে বসুক মাঝখানে বসুক আমরা এটাকে বলবো নাউন হিসেবে সেন্টেন্সের মধ্যে বসে আমরা আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে আরও স্পষ্ট হই যেমন টু টেল এ লাই ইজ আ গ্রেট সিন মিথ্যা বলা মহাপাপ এখানে টু টেল এ লাই এ পুরোটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে মেইন ভার্ব এ গ্রেট সিন হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তাহলে টু টেল এ লাই এখানে সাবজেক্ট হয়েছে আর এখানে টু প্লে অবজেক্ট হয়েছিল অবজেক্ট অলওয়েজ নাউন সাবজেক্ট অলওয়েজ নাউন যেই শব্দটা অবজেক্টের জায়গায় বসবে সে হচ্ছে নাউন যেই শব্দটা সাবজেক্টের জায়গায় বসবে সে হচ্ছে নাউন নাউন আবার টু আর ইজ আ হিউম্যান মানুষ মাত্রই ভুল অর্থাৎ মানুষ ভুল করে থাকে এখানে টু আর এটা হচ্ছে নাউন কারণ সে সাবজেক্ট হয়েছে ইনফিনিটিভ কিন্তু সে সাবজেক্ট হয়েছে তাই এটা হচ্ছে নাউন টু আর ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারতেছে না মেইন ভার্বের সাহায্য ছাড়া এখানে ইজ হচ্ছে মেইন ভার্ব আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখি উই ইট টু লিভ আমরা বাঁচার জন্য খাই আমরা খাবার জন্য কখনই বাঁচি না এখানে টু লিভ হচ্ছে ইনফিনিটিভ আই রিকোয়েস্ট ইউ টু কাইন্ডলি হেল্প মি এই ধরনের ব্যবহার রয়েছে যে ইনফিনিটিভ এর মাঝখানে কোনো একটা শব্দ বসবে যেমন কাইন্ডলি এখানে টু হেল্প এই ইনফিনিটিভের 
মাঝখানে বসছে কাইন্ডলি শব্দটা এটা এক্সট্রা শব্দ অতিরিক্ত শব্দ এরকম ব্যবহার করা যাবে এটা শুদ্ধ যে টু এবং হেল্প এই ইনফিনিটের মাঝখানে একটা কাইন্ডলি শব্দ বসছে অবশ্যই সেটা হবে অ্যাডভার অবশ্যই অ্যাডভার বসতে পারবে তাহলে আই রিকোয়েস্ট ইউ আমি তোমাকে অনুরোধ করছি টু কাইন্ডলি হেল্প মি দয়া করে আমাকে সাহায্য করো এখানে হেল এবং টু এর মাঝখানে কাইন্ডলি শব্দটা বসছে এই কাইন্ডলি শব্দটা হচ্ছে অ্যাডভার এখানে আমরা তিনটা উদাহরণ দেখব যে তিনটা উদাহরণের মধ্যে টু ছাড়া ভার দেখা যাচ্ছে যদিও টু ছাড়া কিন্তু এরা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এদেরকে বেয়ার ইনফিনিটিভ বলা হয় কারণ হচ্ছে কিছু ভার আছে যেই ভারগুলোর পরে যদি অন্য কোনো ভার বসে তাহলে টু উজ্জ থাকবে এই টু দেখা যাবে না সেগুলো কি লেট মেক ফিল এই ভারগুলোর পরে এরকম আরও অনেকগুলো ভার রয়েছে যেগুলোর পরে অন্য কোনো ভার যখন আসবে তখন ইনফিনিটিভ হবে কিন্তু সেটা হবে টু ছাড়া ইনফিনিটিভ যেমন লেট হিম সে সামথিং এ সে শব্দটা মূলত ছিল টু সে মূলত ছিল টু সে এ টু সে কে যেহেতু লেট বেয়ার ইনফিনিটিভ শব্দ লেটের কারণে টুটা উজ্জ হয়ে গেছে টু দেখা যাচ্ছে না এখানে টু দেখা যাচ্ছে না ঠিক তেমনিভাবে আই মেক হিম ওয়াশ দ্য ক্লথস আমি তাকে দিয়ে কাপড়গুলো ধোয়াই কাপড় ধোয়ার যে কাজটা আমি তাকে দিয়ে করাই এখানে মেক বসার কারণে এই যে ওয়াশ শব্দটা ওয়াশ যে ভার্বটা এটা হচ্ছে মূলত ছিল টু ওয়াশ মূলত ছিল টু ওয়াশ টু ওয়াশ ছিল কিন্তু মেক বসার কারণে এখানে ওয়াশ টু ছাড়া হয়েছে অর্থাৎ বেয়ার ইনফিনিটিভ এরকম কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলোর পরে ইনফিনিটিভ বসবে তবে সেটা টু দেখা যাবে না উচ্চ অবস্থায় থাকবে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি আই ফেল্ট দ্য কোল্ড এয়ার স্ট্রাইক মি আমি এমন ঠান্ডা বাতাস ফিল করছি যে ঠান্ডা বাতাসটা আমার জন্য সমস্যা আমার বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে ফেল্ট শব্দটার কারণে ফেল্ট মূল ভাবটা হওয়ার কারণে এখানে স্ট্রাইক আরেকটি ভার্ব ব্যবহৃত হয়েছে এই স্ট্রাইক ভার্বটার আগে টু ছিল কিন্তু টুটা দেখা যাচ্ছে না উজ্জ অবস্থায় রয়েছে এটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ তাহলে ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু যুক্ত ভার্ব যেই কোনো টু যুক্ত ভার্বকে আমরা ইনফিনিটিভ বলবো ইনফিনিটিভ শব্দের শেষে বসতে পারে ইনফিনিটিভ শব্দের মাঝখানে বসতে পারে ইনফিনিটিভ শব্দের প্রথমে বসতে পারে ইনফিনিটিভ যেখানেই বসুক না কেন আমরা বলবো যে ইনফিনিটিভ হচ্ছে নাউন যেটা মূল ভার্বের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না আমরা এখন এমন কিছু শব্দ দেখব যেই শব্দগুলোর পরে সাধারণত ইনফিনিটিভ বসে আর সেই ভার্বগুলো হচ্ছে ওয়ান্ট লাইক হোপ ডিজায়ার ডিসাইড ফর গেট এক্সপেক্ট উইশ লার্ন বিগিন ইন্টেন্ট অফার লাভ প্রমিস প্রপোজ স্টার্ট ট্রাই রিমেম্বার রিফিউজ এরকম আরও কিছু ভার্ব রয়েছে অর্থাৎ এই ভার্বগুলোর পরে অবশ্যই যদি কোনো ভার্ব বসতে চায় সেই ভার্বটা অবশ্যই টু যুক্ত ভার্ব হবে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হবে আর ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু যুক্ত ভার্ব যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি উই স্টার্ট টু প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলা শুরু করি তাহলে এই স্টার্ট ভার্বের পরে আরেকটি ভার্ব হয়েছে সেটা হচ্ছে টু যুক্ত ভার্ব অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আই লাভ টু সিং এ সং এই লাভ শব্দটার পরে লাভ ভার্বের পরে আরেকটি ভার্ব হয়েছে তবে সেটা টু যুক্ত ভার্ব হয়েছে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হয়েছে সি ডিসাইডেড টু গো টু হসপিটাল সে হসপিটালে যেতে ডিসাইড করেছিল তাহলে এই ডিসাইড শব্দের পরে আরেকটি ভার্ব হয়েছে কিন্তু সেই ভার্বটা হয়েছে টু যুক্ত ভার্ব অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হয়েছে তাহলে এই ভার্বগুলোর পরে অবশ্য যদি কোনো ভার্ব বসে সেটা হবে ইনফিনিটিভ বা টু যুক্ত ভার্ব কারণ আমরা জানি কিছু ভার্ব রয়েছে যেই ভার্বগুলো পরে ইনফিনিটিভ হবে না অর্থাৎ জিরান্ড হবে অর্থাৎ আইন যুক্ত হবে যেমন সে একটা উদাহরণ দিলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন আই স হিম রিডিং আই 
I saw him reading. তাহলে C এই যে C বা স ভার্বটা বসেছে তারপরে দেখেন আরেকটা ভার্ব হয়েছে কিন্তু সেটা টু যুক্ত ভার্ব হয় নাই সেটা হয়েছে আইএনজি যুক্ত ভার্ব তাহলে এমন কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলোর পরে আবার আইএনজি যুক্ত ভার্ব হয় সেটা আমরা জিরান্ডের এখানে আলোচনা করব আজকে যেহেতু ইনফিনিটিভ আলোচনা করেছি যে ভার্বগুলোর পরে অবশ্যই টু যুক্ত ভার্ব অর্থাৎ ইনফিনিটিভ বসবে সেই ভার্বগুলো আমরা অবশ্যই এগুলো কষ্ট করে মুখস্থ করে নেব এই ভার্বগুলো যদি আপনি কয়েকবার রিডিং পড়েন তাহলে আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে যেমন ওয়ান্ট লাইক হোপ ডিজায়ার ডিসাইড ফর গেট এক্সপেক্ট উইশ লার্ন বিগিন ইন্টেন্ট অফার লাভ প্রপোজ প্রমিস স্টার্ট ট্রাই রিমেম্বার রিফিউজ এভাবে করে আপনি কয়েকবার রিডিং পড়তে থাকেন দেখবেন এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে আপনার তাহলে আমরা আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখি যে এই ভারতগুলো বসেছে তারপরে অবশ্যই ইনফিনিটিভ বসেছে যেমন দে প্রমিস টু ডু বেটার সামথিং তারা প্রমিস করেছে ওয়াদা করেছে ভালো কিছু করার সেটা হচ্ছে যেমন প্রমিস বসার কারণে এরপরে আর একটি ভার বসে সেটা হচ্ছে টু যুক্ত ভার অর্থাৎ ইনফিনিটিভ ঠিক তেমনিভাবে রানা উইশ টু প্লে পিয়ানো রানা ইচ্ছা করছে সে পিয়ানো বাজাবে তাহলে উইশ ভারটি বসার কারণে এখানে আরেকটি ভার হয়েছে সেটা হচ্ছে টু যুক্ত ভার দে অফার মি টু টেক সামথিং এখানে অফার ভারটি বসার কারণে আরেকটি ভার যদি আমরা বসাতে চাই তো সেটা হবে টু যুক্ত ভার অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সেন্টেন্সের মধ্যে ইনফিনিটিভ যদি বসে তাহলে অবশ্য ওই সেন্টেন্সের মধ্যে একটি মেইন ভার রয়েছে এই মেইন ভারের কারণে ইনফিনিটিভ তার নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে নিজের অর্থ কখনই প্রকাশ করতে পারে না মেইন ভার্বের সাহায্য ছাড়া আর ইনফিনিটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে নাউন হিসেবে বসে থাকে অনেক সময় চাকরির পরীক্ষা আসে যে সেন্টেন্সের মধ্যে টু যুক্ত ভার্বটা এটা কি হয়েছে নাউন প্রনাউন এজেকটিভ ভার্ব অ্যাড ভার্ব কি হয়েছে তখন আমরা উত্তর দিতে পারি না তাহলে এটা কি হয়েছে এটা নাউন হয়েছে উই স্টার্ট টু প্লে ক্রিকেট এখানে এই টু প্লে শব্দটা নাউন হয়েছে ভিউয়ার্স আমরা নেক্সট ক্লাস জিরান সম্পর্কে আলোচনা করব আপনারা অবশ্যই নেক্সট ক্লাসটা দেখে নেবেন সকলকে ধন্যবাদ আজকের ক্লাসটা দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম